जय माँ पीताम्बरा जय श्री महाकाल सनातन धर्म प्रेमी भक्त जनों आज आप सभी के जीवन कल्याण हेतु बहुत ही प्यारी और सटीक जानकारी आपके लिए लेकर मैं आई हूँ भक्तों कल मुझे एक बिटिया का फोन आया दिल्ली से उन्होंने मुझसे प्रश्न किया माता जी मैंने आपके YouTube चैनल में देखी थी कि माँ बगला मुखी देवी की आराधना करने के लिए सर्वप्रथम गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है मैंने दो वर्ष हो गया एक पंडित जी से बगला मुखी की दीक्षा लेकर और माँ बगला मुखी आराधना करने लगी लेकिन मेरे जीवन से कष्ट टला नहीं है माता जी तब मैंने उस बच्ची को बड़े सरल शब्दों में समझाया बिटिया जिस गुरु जी से आपने दीक्षा संस्कार लिया है उन्होंने माँ बगला मुखी देवी जी के कितनी साधना कर चुके हैं कितने पुरुष चरण कर चुके हैं वे साधना में कितने पारंगत हैं क्या आपने उनके दिव्यता को एक बार एक झलक झांक कर देखा वे स्वयं माँ बगला मुखी की कितनी आराधना करते हैं क्या आपने ये अंदाजी उनके जीवन में कितना प्रकाश आया उनके स्वभाव में कितना चमक आया उनके संस्कार में कितनी दिव्यता झलकी आपने देखा क्या वो आपको दीक्षा देने में सक्षम है उनके द्वारा दिया गया श्री ब्रह्मास्त्र दिव्य मंत्र क्या उन्होंने सिद्ध किया है साधना के क्षेत्र में भी कितने पारंगत हैं क्या वे स्वयं सिद्ध हैं ये सब जानकारी आपने लिया तो उन्होंने कहा नहीं माता जी उस कन्या ने उस पंडित जी से पूछा तो पंडित जी ने जवाब दिया कि मुझे किसी और गुरु जी ने दिया था ये मंत्र और तुमने बोली कि मैं कष्ट में हूँ तो मैंने सोचा कि मैं भी तुमको दे दू तुम्हारे दुख भी दूर हो जाएंगे तो मैंने तुमको दे दिया तो भक्त जनों यहाँ पर उस बच्ची का कष्ट में जीवन यूं ही बीतता रहा सुख की कामना करती जरूर थी लेकिन वह कामना पूर्ण नहीं हो पा रही थी इसका मूल कारण ये है उसके पूजन पद्धति में अनेक त्रुटिया हैं त्रुटिया रही तो वो पूजन कर रही थी गुरु का सटीक मार्गदर्शन नहीं मिल पाया उसे उनके गुरु ने उस मन उस दिव्य मंत्र को सिद्ध ही नहीं कर पाया केवल नित्य प्रति जप कर रहा था बस साधना के क्षेत्र में उसे ज्ञान बिल्कुल नहीं है शून्य है तो फिर भक्तों जिसने ईश्वर के परम तत्व को जाना ही नहीं ईश्वर के परम तत्व को पहचाना ही नहीं उसने स्वयं अमल नहीं किया वो स्वयं इस माया रूपी संसार सागर से तरने की नैया उसने प्राप्त नहीं किया तो इस दुख के सागर से आपके जीवन नैया को कैसे पार लगा सकता है इसीलिए गुरु मिला ना शिष्य मिला लालच खेला दाव और दोनों ही मिट गए चढ़ पत्थर की नाव कठवा की नाव में बैठते तो पार लग जाते अब तुम पत्थर की नाव में बैठोगे पत्थर तो डूबे जाएगा पा, पानी में तो ऐसे गुरु की प्राप्ति भी नहीं होना चाहिए जो स्वयं तो डूब रहा है शिष्य को भी डुबा देगा जाका गुरु है आंधरा और चेला निपट निरंत जिसका गुरु भी अंधा हो और चेला तो अंधा था ही अब अंधे शिष्य को अंधा गुरु मिल गया 
अब इन दोनों को राह बताएगा कौन संतों ने कहा है कि जा का गुरु है आंधरा और चेला निपट निरंत तो फिर इसीलिए हमें उसे दिव्य दृष्टि वाले आंख वाले गुरु से हमें सतगुरु से हमें गुरु दीक्षा लेनी चाहिए और गुरु जी लालच में भी आ जाते हैं कि शिष्य थोड़ा अच्छा जमा जकड़ा है धनाढ़ है तो थोड़ी दक्षिणा अच्छी मिल जाएगी गुरु दीक्षा के पश्चात दक्षिणा का नियम है गुरु दीक्षा के पश्चात सतगुरु अपने गुरु जी को दक्षिणा यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं होता है आपने सदगुरु से गुरु दीक्षा ले लिया और उनको दक्षिणा में भेंट में कुछ भी नहीं दिया तो ये थोड़ा जमता नहीं है क्योंकि गुरु आपसे कुछ नहीं लेता है जो कुछ आप उन्हें दक्षिणा के रूप में भेंट के रूप में देते हैं उसे वो स्वीकार करके अपनी और अपने जीवन नैया को अपने गृहस्थ जीवन को वो पार लगाता है उसी में अपना आप छप्पन भोग ग्रहण करते हैं कम से कम उसे दाल रोटी तो मिल जाए एक टाइम का भोजन तो वो परिवार सहित कर सके कम से कम इतनी दक्षिणा तो देनी चाहिए कई गुरु जो है धनाढ़ शिष्यों को देखकर लोभ में आकर के और भले उनसे कुछ ना बने चेला जरूर बना लेंगे क्योंकि अच्छा घर है संपन्न है प्रतिवर्ष इनके तरफ से यथाशक्ति दक्षिणा आती रहेगी मेरा घर परिवार मेरा जीवन चलते रहेगा तो ऐसे गुरु स्वयं तो डूबते हैं चेले को भी ले डूबते हैं उन्हें स्वयं परमात्मा प्राप्ति का मार्ग नहीं पता वो शिष्य को क्या बताएंगे तो इस कन्या ने वैसे गुरु से दीक्षा ले ली जिसके गुरु को छत्तीस हजार क्या दस हजार भी उसने जप नहीं किया है उस गुरु ने इसको दीक्षा दे दिया खुद तो डूब रहा है इस कन्या को भी डुबा दिया इस कन्या के जीवन में दुख का केवल यही कारण था कि उसे साधक सिद्ध और दिव्य गुरु और सतगुरु की प्राप्ति नहीं हुई जो माँ बगला मुखी देवी की दिव्य साधना के बारे में पूर्ण रहस्य को समझा नहीं पाया और दिव्य ज्ञान नहीं दे पाया पूजन पद्धति को नहीं बता पाया पूजन तर्पण यज्ञ हवन और दशांश हवन कैसे करते हैं ये संपूर्ण जानकारी उस गुरु ने इस कन्या को नहीं बता पाया जिस कारण से ये परेशान होती चली गई और सतगुरु का पूर्ण सानिध्य पा लेने के बाद ही हमें दिव्य पूजन आरचन प्रारंभ करनी चाहिए भले सतगुरु हमारे से कोसों दूर है हम उनसे मिल भी नहीं पा रहे हैं जा भी नहीं पा रहे हैं लेकिन इस वैज्ञानिक ने यंत्रों के माध्यम से इतना सुलभ कर दिया है कि गुरुदेव कहीं भी हो एक फोन कॉल के माध्यम से हम सदगुरु देव जी से संपूर्ण सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि समय का अभाव है काल चक्र चल रहा है इस महामारी के दौर में यह विश्व यह धरा बड़ी कष्टमय है और इस कष्ट की घड़ी में इस काल की घड़ी में सदगुरु के सानिध्य कैसे प्राप्त हो तो फोन कॉल के माध्यम से ही दीक्षा संस्कार लेकर के और अपने दिव्य साधना को संपूर्ण करें और सर्व सुखों को प्राप्त करें इसलिए हमारे संतों ने कहा है बुजुर्गों ने कहा है सियानों ने कहा है कि बेटा गुरु बनाना जान के और पानी पीना छान के छान के पानी पियोगे उबाल के पानी पियोगे छान के पियोगे तो स्वस्थ रहोगे और गुरु को खूब परख लीजिए खूब जान लीजिए खूब पहचान लीजिए तब आप को लगे कि ये सच्ची में ये महापुरुष तो हमें 
गुरु बनाने लायक समझ में आ रहे हैं तो इनसे हमें गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए और हमारे परिवार को भी इन्हीं गुरु से गुरु दीक्षा दिलानी चाहिए क्योंकि एक परिवार में एक ही गुरु होना चाहिए पति का गुरु दूसरा पत्नी का गुरु दूसरा पिता का दूसरा दादा लोगों के दूसरे गुरु मेरे बच्चे के दूसरे गुरु तो वो फिर चारों दसों दिशाओं से गुरु बटोर के लिए आइए फिर देखिए उस घर में भी महाभारत होती है वो कहता मेरा गुरु श्रेष्ठ पुत्र कहता मेरा गुरु श्रेष्ठ पति कहता है मेरा गुरु श्रेष्ठ और सास कहती मेरा गुरु श्रेष्ठ ये श्रेष्ठता के चक्कर में खुद के गृहस्थ जीवन सुंदर परिवार को बिखेर देता है मनुष्य भगवान राम के कुल गुरु थे भगवान कृष्ण के भी कुल गुरु थे तो हमारे भी कुल गुरु एक ही होना चाहिए वैसे पति पत्नी के दोनों के एक ही गुरु होना चाहिए अच्छा होता है भक्त जनों ईश्वर की कृपा से आपको अगर सतगुरु की प्राप्ति हो जाती है तो सतगुरु प्राप्ति हो जाने के बाद में आपको सतगुरु के बताए हुए सतमार्ग पर चलना ही होगा तब आपके सारे कार्य शीघ्रता पूर्वक सुलभ हो पाएंगे गुरु अगर आपको कहता है कि आपको इस प्रकार माला जाप करनी है पूजन सामग्री में ये ये सामग्री आपको एकत्रित करनी है इतने बजे से इतने बजे तक आपको जाप संख्या पूर्ण करनी है नित्य कर्म में कैसे सावधानी बरतना है गृहस्थ जीवन में रह करके गृहस्थ आश्रम में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है अगर पति पत्नी दोनों मिलकर के माँ ब्रह्मास्त्र विद्या की साधना कर रहे हैं जब संख्या पूर्ण कर रहे हैं उनमें किन किन बातों की सावधानी रखनी है ये आपको सदगुरु समझाएंगे और सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर आपके सर्व कार्य मंगल मंगल ही होंगे